Plan Post brought to you by Revive. স্বাগত জানাই আবারও সবাইকে সবার প্রিয় আয়োজন রেডি দিন রাত নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এমের ল্যাম্প পোস্টে সবাই নিশ্চয়ই শুনছেন এবং অপেক্ষা করছিলেন আমি কখন আসব ফেসবুক লাইভ শুরু হয়ে গেল এবং ফেসবুক লাইভে আছি আপনাদের সবার সাথে থাকছি বেশ কিছুক্ষণ লাইভে থাকি বেশ কিছুক্ষণ মোটামুটি এক ঘন্টার মতোই থাকার ইচ্ছা আছে যদি এক ঘন্টা আমাকে রাখতে চান তাহলে কয়েকটা কাজ ডেফিনেটলি করতে হবে সেটা হলো যে ফেসবুকের লাইভটা প্রচুর শেয়ার করতে হবে সো যত বেশি শেয়ার করবেন তত বেশি আমি থাকব ঠিক আছে তত বেশি মিনিটস আমি আপনাদের সাথে থাকবো আমি শেয়ারগুলো গুনে গুনে আজকে মিনিট গুনবো ওকে তো যাই হোক ল্যাম্পোস্ট হচ্ছে রাতের বেলার আয়োজন প্রতি শনি রবি সোম এ তিন দিন হয় আর আমি থাকি শনি আর রবিবারে ল্যাম্প পোস্টে রাতে দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত কিন্তু সারপ্রাইজিংলি আগামীকালকে রাতেও কিন্তু আমি আপনাদের সাথে থাকছি রাত দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত সো উইচ ইজ এ গুড নিউজ ফর মি বিকজ আই লাভ ডুইং নাইট শোজ আর যারা আমাকে কমেন্ট করতে চান কমেন্ট করার জন্য চলে আসেন আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম এখানে আর সরাসরি যদি ফোনে কথা বলতে চান জিরো টু এইট সেভেন ওয়ান ফাইভ নাইন এইট ফাইভ এই নম্বরটায় আপনি আমাকে কল করতে পারবেন হোয়াটসঅ্যাপ করতে গেলে জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন এই নম্বরটায় আপনি আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠাতে পারবেন ওকে যাই হোক আমি একটু হচ্ছে অনেকগুলো কথা বলেছি কিভাবে কিভাবে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে বা কথা বলতে হবে তা বলেছি কেন কথা বলবেন ল্যাম্পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আমরা অনেক বন্ধু পুরো শহর জুড়ে গল্প করি রাতটাকে ভোর হতে সাহায্য করি তাই না রাত আমাদের কাটে না অনেক একা থাকে অনেক লোনলি লাগে আমাদের অনেক যারা অনেক বেশি লোনলি থাকে তাদের লোনলিনেস কাটানোর জন্য এই আয়োজনটাই হচ্ছে তো যারা আমাদের সাথে আড্ডা দিতে চান সব সময় মতো আজকেও তারা অবশ্যই চলে আসবেন ফেসবুকে পোস্ট করা হয়ে গেছে আমিও একটু ফেসবুকে পোস্টটা একটু প্রিন্ট করে দিই যাতে করে হচ্ছে আপনার জন্য আপনি ফেসবুক পেজে ঢুকলে যাতে হচ্ছে এই লাইভটা দেখতে পারেন এবং লাইফটা যেন সবার আগে উঠে থাকে যারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারবেন একটু বলে দিচ্ছি আপনারা যারা আমাদেরকে হচ্ছে শুনছেন এতক্ষণ ধরে তারা নিশ্চয়ই জানেন যে কি নিয়ে কথা বলছে আজকে স্পেশালি কথা বলছি আমরা মানে গতকালকে আমরা কথা বলেছিলাম ক্রাশ কনফেশন নিয়ে আজকে আমরা শুনব আপনার ইনকমপ্লিট লাভ স্টোরি যে ভালোবাসাটা সম্পূর্ণ হয়নি তো অনেকেই আছেন অনেকে যারা শোনেন অনেকে বলতে পারেন যে আমার আমার জীবনে ভালোবাসা তো আসলে ইনকমপ্লিট না আমি আপনার সাথে আমার কমপ্লিট হওয়া লাভ স্টোরিটা যেটা একটা সুইট স্টোরি সেই স্টোরিটা শেয়ার করতে চাই সেটাও শেয়ার করতে পারেন অথবা যাদের জীবনে ওয়ান সাইডেড লাভ থেকে গেছে বা রিলেশনশিপ হয়েছে বা কোনো কারণে ব্রেক আপ হয়েছে সেই মানুষগুলো কিন্তু একটু বেশি করে স্পেশালি আমার সাথে তাদের ইনকমপ্লিটেড লাভ স্টোরি যেগুলো আছে সেগুলো আমার সাথে শেয়ার করতে পারবেন আমি আপনার কথা শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি ফোন কল করতে পারবেন ফোন নাম্বারটা অন আছে দেখতেই পাচ্ছি যে ফোন কল আসছে কিন্তু শুরুতেই ফোন কলটা নিব না আমি একটু অনেকগুলো ফেসবুক কমেন্টস এবং অনেকগুলো মেসেজ জমে গেছে আমি সেগুলো ফেসবুক কমেন্টস এবং মেসেজ জমে গেছে হোয়াটসঅ্যাপে সেগুলো সবগুলোই পড়বো কিন্তু আমি যেটা করতে চাই প্রথমে একটু ফেসবুক কমেন্টসগুলো পড়ে আসে যেগুলো আমার পড়া হয়নি কারণ অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু ফেসবুক লাইভ ফেসবুক লাইভের কারণে যে বিরতিটা নিয়েছি সেই বিরতিতে আসার পরে আমি আপনাদের কমেন্টসগুলো দেখতে পারিনি তাই কমেন্টসগুলো একটু পড়ে নিই সবার প্রথমে তারপর ফেসবুক লাইভে যে কমেন্টসগুলো আসছে লাইভের কমেন্টগুলো আমি একটু পড়ব আচ্ছা ফেসবুক লাইভের কমেন্টস আমি একটু ফোনটাও একটু বের করে নিচ্ছি দেখে নেই আমাদেরকে কারা কারা কমেন্টস করছেন সবার সব কমেন্টসগুলো পড়ব রাইট সব পড়তে হবে আর সাথে সাথে কিন্তু আপনারা একটু লাইভটাও শেয়ার করবেন ওকে আচ্ছা দেখছি শকত আপনারা আছেন বলছেন কেউ কথা রাখেনি মিনার রহমানের এই গানটি প্লে করতে প্লে করবে আশা করছে আমিও আশা করছি গানটা প্লে করতে পারবো হয়তো বা তানিয়া বলছি একটা কবিতা দেয়া যেটা ওই ভাইয়াটার জন্য পড়ো যে তার স্পেশাল মানুষকে জানাতে চায় তুমি বলে দিব ওকে তারপর ভাইয়া কাল আমার একটা কমেন্টও পড়নি শাহাদাত আমি কিন্তু কমেন্ট পড়েছিলাম আমি যখন কমেন্ট পড়ছিলাম তখন হয়তো আপনি ছিলেন না ঠিক আছে আমি সবগুলো কমেন্টস পড়ার চেষ্টা করছি এবং 
আপনাদের সবার সাথে কথাবার্তা বলবো আমি একটুখানি পোস্টটা শেয়ার করে দিই ওকে পোস্টটা আমি শেয়ার করে দিচ্ছি আচ্ছা পোস্টটা আমি একটু শেয়ার করে দিই দেখছি কে কে আমাদেরকে কামেন্টস করছেন সবগুলো পড়ার সাথে সাথে হচ্ছে আমি পোস্টটাও একটু শেয়ার করব ওকে শেয়ার স্টোরি স্টোরি শেয়ার হয়ে গেল অ্যান্ড শেয়ার গ্রুপ গ্রুপ শেয়ার হয়ে গেল অ্যান্ড আমি চলে এসেছি বলছে এখন আহনা মনে হয় এতটুকু শুনেই চলে গেছে কারণ কালকে তো পরীক্ষা খুব সুন্দর থাকার কথা কালকে আগামী দিন এস পরীক্ষার্থী যারা আছে তাদের পরীক্ষা আছে আচ্ছা ফারজানা বলছে জি আপনি তো আচ্ছা ওকে ভা রিমিককে ভালোবাসা ফ্রম এ সিস্টার ফারজানা বলছে রিমিকে ভালোবাসা ফ্রম এ সিস্টার ওকে তাহমিদ বলছে ভাই আজকে দিনটাও জোস হবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ওকে তারপর সুম সুমা নেই ফ্যান্সি বল ফ্যান্সিকে রিপা বলছে ফ্যান্সি মন খারাপ করো না আপু কেন কি হয়েছে ওকে রোহিন বলছে ভাইয়া লাভ স্টোরি শুনবা না অনুর থেকে শোনো ভাইয়া অনুর থেকে কি শুনবো অনু কি বলবে আচ্ছা তারপর এটা আমাদের সাথে তানিয়া তানিয়া বলছে শুভরাত্রি ঘুমের দেশে যাচ্ছি দেখা হবে কাল এক্সাম আছে তো তাই আর্লি ঘুমাবো ভালো থেকো শান এবং ভালো থাকুক তোমার প্রতি ক্রাশ খাওয়া সকল মেয়েরা ও তাদের বয়ফ্রেন্ডরা মানে এটা কি কথা ছিল আমার উপর ক্রাশ খাওয়া সকল মেয়েরা এবং তাদের বয়ফ্রেন্ডরা ভালো থাকুক ওকে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে যাদের বয়ফ্রেন্ড আছে তারাও হচ্ছে আমার উপর ক্রাশ খায় জানতাম না বিষয়টা এটা কিন্তু ভালো না যাদের বয়ফ্রেন্ড আছে বয়ফ্রেন্ড থাকা অবস্থায় বয়ফ্রেন্ডই থাকুক ভাই না হলে বয়ফ্রেন্ডরা ইনসিকিউরিটিতে একটু ভোগে কি দরকার বেচারাগুলোকে ইনসিকিউরিটির মধ্যে রাখা কোনো দরকার নাই তারপর রিমি বলছে বাংলা সং রিকোয়েস্ট করেছি সো প্লে করবা না হলে কিন্তু তুমি কি আমার সং প্লে করবা না আমার সং দিনে না দিব 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 চেষ্টা করব আচ্ছা লিসনার শান পাগল হয়ে আচ্ছা শান পাগল হয়ে গেছে অবশ্য ছেলেটা আগে থেকেই পাগল তবু আমার মতো পাগল এখনও হয়ে ওঠে না আমি দুনিয়ার সব থেকে বড় পাগল প্রিয় অসুখ আমার ফেভারেট আচ্ছা প্রিয় অসুখ গানটা তোমার ফেভারেট অল রাইট সাহস থাকলে এসাকের মতো তুমি শার্ট খুলে ফেলো এতটা আসলে ফ্যান্টাসি করা মনে হয় ভালো না না আমার এত সাহস সব জায়গায় দেখানোর কোনো কিছু নেই আমি সাহস দেখাতে চাচ্ছি না আমি বলিউড অ্যাক্টর না বা ঢালিউড অ্যাক্টরও না যে আমি হচ্ছে গিয়ে সাহস দেখাবো আমার সাহস জায়গা মতো দেখাতে পারলেই হচ্ছে আমি সেরা আমি অলরেডি জানি আমি সেরা ওকে আচ্ছা মিতা বলছেন শানরাজকে শুনে লিসনারদের মন ভালো হয়ে যায় তো লিসনারদের সাথে কথা বলে শানরাজের মন কেন ভালো হয় না কেন জোর করে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে হ্যাঁ বলুন আমার মন এমনিতেই ভালো থাকে সব সময় আমার মন আসলে কখনো খারাপ হয় না খারাপ হলেও যদি রেগে মেগে থাকি রাগ কন্ট্রোল করি কোনো না কোনোভাবে এবং আমার মন ভালো থাকে আজকে কাজ থেকে ফিরেছি সাড়ে দশটায় এমন বন্ধু তোমায় শুন এই জন্য বন্ধু তোমায় শুনতে দেরি হয়ে গেল অনেক কিছু মিস করেছি তাই না হ্যাঁ ইটস ওকে পড়ে শোনাতে হবে না ঠিক আছে পড়ে শোনালাম না ওই সমস্যার কারণ আগে বলতে চাই একটা লিখব হবে আরেকটা কিন্তু লিখি আরেকটা এভাবে তো অনেক বিরক্তিকর কমেন্ট করছি জন্য সরি অনেক সময় এলোমেলো অবস্থায় থাকে তাই কমেন্ট না করে শুধু আপনাকে শুনি একদম যেদিন সুস্থ হব সেদিন থেকে আবার নিয়মিত হবে কমেন্টে ইনকমপ্লিট ভালোবাসা নিয়ে কিছু শেয়ার করব লিখতে সময় লাগবে ঠিক আছে আপনি লিখুন আমরা আপনাকে সময় দিচ্ছি আমি আপনার লেখা পড়তে রেডি আচ্ছা আমাদের বন্ধু আমাদের বন্ধু সাদমান শাহরিয়ার সাদমান শাহরিয়ারের ভালোবাসা নিয়ে কথা বলতে চাই এবং সে যে ভালোবাসাটা হচ্ছে আমাদের সাথে শেয়ার করেছে তার নাম দিব না তার নামটা নেব না কিন্তু কিছু কথা সাদমানের হয়ে কাউকে আমি শোনাতে চাই দেখি ছেলেটা কি বলেছে 
আমি যখন অনেক একা হয়ে গিয়েছিলাম তখন তুমি আমার লাইফে আসলা তারপর থেকে আমার লাইফ ফুল চেঞ্জ হতে থাকলো তারপর আমরা বন্ধু হলাম তারপর বেস্ট ফ্রেন্ড আস্তে আস্তে ফ্রেন্ডশিপের এক বছর পূর্ণ হল আস্তে আস্তে আমরা অনেক অনেক ক্লোজ হয়ে গেলাম কিন্তু আমার কেন জানি তোমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে তোমার সাথে একবার কথা বললে মনে হয় সারা দিন আমার ভালো যাবে আর তোমার কথাই অল টাইম ভাবি আমি শুধু আপাতত এতটুকুই বলতে চাই তুমি আমার জীবন থেকে চলে গেলে কি হবে আমি নিজেও জানি না আমার থেকে তুমি ভালো জানো শেষ কথা তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষ আই লাভ ইউ অনেক সুন্দর একটা কথা ছিল ভালোবাসার কথাটা ভালোবাসার মানুষের নামটা না বলে খুব সুন্দর করে কিন্তু সাদমান শারিয়ার অর্ণব আর কথাটা সাদমান শারিয়ার অর্ণব তার কথাটা হচ্ছে সুন্দর করে হচ্ছে লিখে জানিয়ে দিল সে ভালোবাসার মানুষটা আই হোপ ভালোবাসার মানুষটা শুনছে যদি শুনে থাকেন তাহলে রেসপন্স যখন আসবে ওটা শুনে নেব আমি ওকে ফ্রেন্ডসই বলছে ওরে উইস বয়ফ্রেন্ড টু দূর ফ্রেন্ডরাও জেলাস ফিল করে কেন জেলাস ফিল করে কেন আমি তাদের সাথে কথা না বলে রেডিও শুনি তাই আচ্ছা বয়ফ্রেন্ড টু দূর ফ্রেন্ডরাও জেলাস ফিল করে কেন আমি তাদের সাথে কথা না বলে রেডিও শুনি তাই এক একজন তো আজকে বলছিল বোন তোরে রেডিও আমি শেষ করে দেব ওকে রোহিন বলছে ভাইয়া আমি একটা লাভ স্টোরি বলি হ্যাঁ বলো তোমাদের লাভ স্টোরি শোনবার জন্য অপেক্ষা করছি আমি আমি সবার কমেন্টসগুলো একটু আসি কমেন্টসগুলো ফেসবুক লাইভের কমেন্টসগুলো দেখতে যাই নীরব আছে আমাদের সাথে বলছে হ্যালো আমি নিউ সত্যবাদী বলছে মানিক ভাই বলছে তাই ভাই চুল পড়া বন্ধ করার সমাধান কি জানলে বলেন আমার নিজের চুল পড়ার সমাধান এখনো খুঁজে বের করতে পারিনি ভাই মুশফিকুর রহমান বলছে ইউএইয়ের সাথে ম্যাচ খেলতেই যদি এই অবস্থা হয় তবে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মতো টিমের সাথে কি হবে আই রিয়েলি হ্যাভ নো আইডিয়া আমরা বাংলাদেশের প্লেয়াররা ম্যাথ মাঠে মনে হয় বল না মাঠে মনে হয় বল না তাকি মাছ ধরি ললিপপ ক্যাচ মিস হয়ে যায় ট্রু নীরব বলছে ভালোবাসা শুভ সকাল জানিয়েছে শুভ সকাল সকাল হয়েছে মুশফিকুর রহমান আরে ভাইয়া অনু বলছে সব কি ভেঙে ফেলবা কি ভেঙে ফেলবো আচ্ছা আমি একটু মানে হ্যাঁ জোরে জোরে টাইপিং করি আর কি নীরব বলছে লাভ মি লাইক ইউ ডিউ সংটা প্লে করো ঠিক আছে প্লে করে দেবো মুশফিকুর বলছে কাল কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রির প্রিপারেশন নিতে হবে আচ্ছা মুশফিকুর রহমানের জন্য সকাল লিখেছে ফ্যান্সি তাহার জন্য সকাল কাল কেমিস্ট্রি মেঘা জামান বলছে ভাইয়া ইনকমপ্লিট স্টোরি বলি এটা কিন্তু কলেও বলা যেত আমার ভালোবাসা মানুষ মনে করে আমি তাকে নাকি আর ভালোবাসি না আগের মতো ক্রেজিনেস নাই আমার ওর জন্য কোনো সাহস দেখাতে পারি না অ্যাকচুয়ালি ডে বাই ডে রিলেশনে যাওয়ার ডে বাই ডে রিলেশন যাওয়ার ফলে আগের মতন আর আমি নাই দেখা করি না আগের মতন বিয়ের বয়স হয়ে গেছে এখন কি তাকে বিয়ে করা উচিত সে আমাকে নিয়ে পজিটিভ কিন্তু আমি দেখা না করলে সেও দেখা করে না আমি যা করি তাই করতে চাই বোঝানোর জন্য কি করব বলো একটা বোনের স্টোরি আচ্ছা একটা বোনের হয়ে হচ্ছে তুমি আমার সাথে শেয়ার করছো মেগা ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি সেই ছেলেটা তোমার জন্য হচ্ছে একটু পজিটিভনেস থাকে এবং তোমার বিয়ে বয়স হয়ে থাকে তার সাথে তোমার সম্পর্কটা যদি একটা ভালো অবস্থানে থেকে থাকে তো অবশ্যই তোমার বিয়ের বয়স যদি হয়ে যায় এবং তা সেও যদি স্টাবলিশড হয়ে থাকে তুমি নিশ্চয়ই কিন্তু পারো যে বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার সময়ের পরিক্রমায় একটা সময় যা করেছ সেই কাজটাই যে এখন ঠিক সেইমভাবে করতে পারবে তা কিন্তু না কারণ সময়টা কিন্তু বদলেছে সময় যেহেতু বদলেছে তাই বদলানোর সময়টাকে আসলে বদলানোর সময়টা কেমন তা চিন্তা ভাবনা না করে তোমাদের উচিত যে বর্তমান সময়টা কিভাবে তোমরা এনজয় করতে পারো বর্তমান সময়টাকে কিভাবে উপভোগ করতে পারো বর্তমান সময়টাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারো সেই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এটা ছাড়া আসলে খুব একটা বেশি আসলে কষ্টকর হওয়ার মতো কথা না একটা সম্পর্কের মধ্যে তোমরা যদি থাকো ঠিক আছে আমাদের সাথে আর কি আছে একটু দেখছি আমাদেরকে আরও লিখেছেন নীরব নীরব বলছে যে আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে মুশফিকুর বলছে রিভাইজ মোটামুটি কমপ্লিট ওকে ডান সামিরা বলছে অনেক দিন পর তোমার দেখা অনেক দিন পর তোমার দেখা তোমার দেখা তো পাওয়াই যায় না শান হ্যাঁ আমার দেখা আসলে পাওয়াটা আমার নিজের জন্যই হচ্ছে খুবই টাফ কারণ এখন জব বিজনেস তারপর সব কিছু মিলিয়ে জিম করি এখন আবার 
তো সময়টা আসলে করে উঠতে পারে না হ্যাং আউট করার ঠিক আছে এই হচ্ছে সমস্যা বুঝছো নীরব বলছে শান ভাইয়া হ্যালো রাকিব ইসলাম বলছে হাই আমি ফার্স্ট এফ এম রাকিব ওয়েলকাম তসমিয়া রহমান যারা বলছে জানি জানি তুমি আর ফিরবে না ভাঙার হৃদয়ে তুমি কত সুখে আছো অন্যের ঘরে অন্যের ঘরে সুখে আছে তারপরও ভালোবাসার কথা বলাটাও কিন্তু ভালোবাসা এই ভালোবাসাগুলো কিন্তু খুবই ফিওর আর এই ভালোবাসাটা যারা হারিয়ে ফেলে তারা যে জীবনে কি পরিমাণ কি পরিমাণে সেই ভালোবাসাটাকে মিস করে ফেলেছে সেটা আসলে তারা বুঝতে পারবে না এগুলো সবাইকে বলবো যারা যারা দেখছো তারা সবাই হচ্ছে লাইভটা একটু শেয়ার করে দাও সামিরা তুমিও শেয়ার করে দাও আমাদের বন্ধুরা যাতে একটু আসতে পারে দেখতে পারে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অন্য যারা আছো তারা সবাই হচ্ছে একটু লাইভটা শেয়ার করো আমি সবার শেয়ার দেখতে চাই সবার শেয়ার দেখতে চাই যাতে করে প্রচুর ভিউয়ার্স আছে ভিউয়ার্স যেন হচ্ছে ফিফটি হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড পর্যন্ত হয়ে যায় ঠিক আছে সবার কাছ থেকে শেয়ার চাই মাত্র তিনটা শেয়ার পেয়েছি আমি এবং একটা হচ্ছে আচ্ছা অনু শেয়ার করেছে তারপর বাকি দুজনের শেয়ার দেখতে পাচ্ছি না সবাইকে বলবো শেয়ারটা যারা করবেন তারা পাবলিক রেখে হচ্ছে শেয়ারটা করবেন ঠিক আছে তারা পাবলিক রেখে শেয়ার করবেন এবং আরো বলছে রেডিও অনেক শুনছে কিন্তু আপনাকে ফার্স্ট দেখলাম ওকে তসমিয়া বলছে পৃথিবীতে ভালোবাসার অধিকার সবার আছে কিন্তু পাওয়ার অধিকার সবার নাই দেখেন একটা জিনিস যে ভালোবাসলেই তাকে পেতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা এমন কোনো সংবিধানে কিন্তু কোনো কিছু লেখা নেই ভালোবাসলে ভালোবেসে যান এটাই ভালোবাসা ভালোবাসা মানুষকে না পাওয়ার মধ্যেও কিন্তু যে ভালো লাগাটা যতটুকু থাকে একটা মানুষ সুখে আছে দেখে সেটাই কিন্তু আপনার ভালোবাসার বহিপ্রকাশ সামিরা বলছে কেমন আছো ভালো আছে সামিরা শেয়ার করে দাও আজিজুল ইসলাম বলছে আমরা এমন সব মানুষদের ভালোবাসি যারা আমাদের ভালোবাসে না এমন সব মানুষদের আপন ভাবি যাদের জন্য অনেক অনেক আপন মানুষ আছে এটা খুব সত্যি কথা আমরা ভুল করে এমন কিছু মানুষকে আমাদের জীবনে জড়িয়ে ফেলি যে মানুষটা আসলে না আপনাকে ডিজার্ভ করে না ঠিক আছে যে মানুষটা আপনার ভালোবাসা বোঝার সামর্থ্য রাখে না যে মানুষটার সেই সেন্স বা সেই অনুভূতি নেই একটা শুদ্ধ ভালোবাসা বোঝার জন্য আবার অনেক সময় এটাও কিন্তু হয় যে আমরা চাইলেই যে সব পাবো তাহলে তো আমরা যা চাই একটা ভালো মানুষ যা চায় সেও সব পেয়ে গেল একটা খারাপ মানুষ যা চায় সেও সব পেয়ে গেল তা কিন্তু হয় না পৃথিবীতে একটা ব্যালেন্স থাকা উচিত পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে যদি ব্যালেন্সটা না থাকে তাহলে কিন্তু পৃথিবীটা এত সুন্দর হতো না পৃথিবীটা অসুন্দর হয়ে যেত যারা বলছে থেমে কিছুই থাকে না শুধু জমে থাকে স্মৃতিগুলো ইসমাইল সদাগর আছে বলছে হাই সাদমান শারিয়ার অর্ণব বলছে হাই অল হাই সাদমান তা যারা বলছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া শান ভাইয়া গুরু জেমসের কবর গানটাকে শুনেছ গানটা প্লিজ প্লে করো অসাধারণ একটা গান আমি লাইভ শেষ হলে চেষ্টা করব আনিকা ইদনাথ বলছে কুমিল্লা থেকে আচ্ছা হাই আনিকা কি খবর কেমন আছো ইসমাইল সদকে বলছে কি বিজনেস কও তুমি শান সেটা তো বলা যাবে না মিম ইসলাম বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রাকিব বলছে রেডিওতে আপনার কণ্ঠ শুনছে এক বছর ফোন এক বছর হলো ফোন কিনলাম তারপর আপনাকে দেখলাম রেডিওতে আপনার কণ্ঠ শুনেছে এক বছর ফোন কিনলাম এখন তারপর আপনাকে দেখলাম ওকে মিম বলছে কেমন আছো ভালো আছে নাহিদ বলছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রিয় জানি না তুমি কেমন আছো আশা করি ভালো আছো অহর্নিশ বলছে ভাই রেডিও বিজনেস না রেডিও ইস নট এ বিজনেস দিস ইজ মাই জব দিস ইজ মাই প্রফেশন ওকে আর ট্রেনিং ইজ নট বিজনেস আচ্ছা ক্যাপশন কেমন লাগছে ক্যাপশন সুন্দর ছিল ভালো ছিল খুব তো বলো আমি ক্যাপশন দিই না আজ ক্যাপশন ঠিক আছে না হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে রাকিব ইসলাম বলছে রিপা আপুর বিয়ে শুনেছি আচ্ছা আচ্ছা আনিকা বলছে এমন মানুষকে ভালোবাসি যে আমাকে বিশ্বাসই করে না এটা মনে হয় বেশিরভাগ সম্পর্কের মধ্যে একটা কমন একটা ফ্যানোম্যান যে সন্দেহ সন্দেহ থাকে কিন্তু অতিরিক্ত সন্দেহ কিন্তু কখনোই ভালো না অতিরিক্ত সন্দেহ কখনোই করা উচিত না সোহেল বলছে হ্যালো হাই সোহেল রাকিব ইসলাম বলছে হ্যালো 
তারপর আপনার কণ্ঠ অসাধারণ থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা আমরা ফোনটা আমার কাছে এখন চলে আসছে এবং সবার কমেন্টসগুলো দেখছি ফোন কল নিয়ে শুরু করে দেখবো কে কে আছেন আমাদের সাথে প্রথম কলটাই ধরতে পারলাম না প্রথম কলটা কেড়ে গেল আমি আবারও বলছি আজকের যে টপিকটা আজকের যে আয়োজন ল্যাম্পোস্ট আজকের ল্যাম্পোস্টের টপিকটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট লাভ স্টোরি আপনার অসম্পূর্ণ ভালোবাসার গল্পটা শুনতে চাই অথবা আপনি আপনার ভালোবাসার গল্প আমাদেরকে শোনাতে পারেন সেটা যে অবস্থাতে থাকুক না কেন আপনার ভালোবাসার গল্পটা আপনি আমাকে শোনাবেন সেটা কল করে হতে পারে সেটা হতে পারে হোয়াটসঅ্যাপে যেভাবেই শোনাতে চান শোনাতে পারেন ফোন কলে যাচ্ছি হ্যালো 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 কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না যিনি ফোন করেছেন হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো আমি কথা শুনতে পাচ্ছি না ওয়ালাইকুম আসসালাম সেটাই <laughs> বললাম <laughs> আচ্ছা তোরা থাকো কোথায় আমি উত্তরে থাকি উত্তরে থাকো ওকে আচ্ছা তো আ কোন দিন ধরে শুনছো বলো ভাইয়া তোমাকে তোমার ধরে শুনছি টু মান্থস আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি ট্রাই করছি কল করার বাট আজকে হচ্ছে দুই দিন হচ্ছে কল করছি আজকে তুমি ধরছো হুম ভাইয়া তোমার ভয়েস তো মাশাআল্লাহ আচ্ছা थैंक यू थैंक यू सो मच আমি অনেক হ্যাপি জানো হ্যালো ভাইয়া আর যে সানে সাথে দেখা করতে এসেছি তারপর একটা বইয়ে সিগনেচার করতে হবে সিগনেচার করে বলতে হবে আর যে সানকে হচ্ছে একটা কল করেন বলবেন যে আমার সাথে তোমার দেখা করতে আসছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে তোমা ভালো থেকো তাহলে কথা হবে তোমার সাথে কথা বললাম আমাদের নতুন বন্ধু দু মাস হয়েছে শুনেছে এবং লাকিলি দু মাসের মধ্যেই হচ্ছে সে ফোন করতে পেরেছে আমাকে মানে নর্মালি হচ্ছে যারা আমাকে ফোন করে তার দুই মাস তিন মাস চার মাস হয়ে গেল ফোন করতে পারে না ফোন তাদের আসলে কানেক্ট করে না তারপরেও ফোনটা করতে পেরে পেরেছে আর একটা ফোন কলে যাচ্ছি হ্যালো 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 ভাই আপনার কথা বুঝতে পারছি না ভালো লেগেছিল যে অনেক নতুন বন্ধু কিভাবে কিভাবে ফোন কল মানে ফোন লাইনে পেয়ে যাচ্ছে মানে বুঝতে হবে যে আসলে আমরা কিছু পুরনো বন্ধুদেরকে একটু রেস্ট নিতে বলাতে ফোন কলে একদিন পর পর ফোন কল করার সিস্টেমটা করাতে এখন অনেকেই ফোন কল করতে পারছেন আচ্ছা ভাইয়া নামটা যেন কি 
আচ্ছা নাম নাম হচ্ছে অজানা রাখি তাহলে আমি নাম কি এটা ডাকবো যে অজানা রাখি ভাই রাখি সামান্ত রাখি সামান্ত ভাই আচ্ছা ঠিক আছে নামটা অজানায় থাকুক কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা সো ভাইয়া থাকেন কোথায় আচ্ছা মাহমুদপুর থাকেন ওকে সো বলেন কি বলতে চান নিজের স্টোরি আচ্ছা একটু জোরে বলতে হবে এতটুকু বোঝে যে আপনি তাকে পছন্দ করেন তাহলে সমস্যাটা কথা সেও পছন্দ করে আপনি পছন্দ করেন ক্লাস টেনে পরে তো অ্যাটলিস্ট ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিতে দেন জাস্ট এস এস সি পরীক্ষাটা সে দেখ আপনি হচ্ছে এইচ এস সি পরীক্ষাটা দেন তার পরীক্ষাটা শেষ হোক তারপরে হচ্ছে আপনি বলে ফেলেন যে তাকে আপনি ভালোবাসেন ওকে একটু সময় নিতে হবে কারণ আপনার বয়সও খুব একটা বেশি না এখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার আর সে মাত্র ক্লাস টেন রাইট তাকে তো সময় দিতে হবে একটু আপনারও সময় নিতে হবে না হলে কিভাবে তাই না ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইয়াম হ্যাঁ নাম হচ্ছে অজানা রাখি ওকে সো আর কি আছেন আমাদের সাথে একটু দেখছি হ্যালো হ্যালো নামিয়া যেন পড়েন আপনি আর আপনার আপু আপনার আপু কোন ক্লাসে পড়ে আচ্ছা আপনাদেরকে ফোন কে দিয়েছে ঠিক আছে আপনার ডিনার করেছেন আপনারা রাতে খাওয়া দাওয়া করেছেন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনারা ভালো থাকেন কথা হবে আবারও ওকে না 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 নাই বাবু আরে আন্টি না থাকলে বাবু কোথ থেকে হবে দোকানে তো যেতে হবে কেনার জন্য আন্টিকে নিয়ে আমরা একটু কমেন্ট বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ এ মেসেজ বক্সে আবারও আসি দেখি কে কে আছেন এবং কে কি বলছেন একটু কথাবার্তা শুনি আমরা আমার হোয়াটসঅ্যাপ করে 
ইয়াস পেয়েছি আজিজুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে সে আমাদেরকে একটা লেখা লিখেছে আচ্ছা এটা কি আজকের লেখা সকালবেলার লেখা আচ্ছা ফুলবাড়ি মামি সিং থেকে লিখেছে গ্রাম থেকে সবেমাত্র শহরে এসেছি চাকরির জন্য আগারতলা তালতলা মামার পাশে উঠি এক বিকেলে মামার রুমের পাশের রুমে ছোট মেয়েদের সঙ্গে একটা মেয়ে লুডু খেলছে এত বড় মেয়ে বাচ্চাদের সাথে খেলছে অদ্ভুত এরপর মাঝে মধ্যে মেয়েটিকে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে দেখা যেত সে কি জানতো পাশের রুমে মামি সিং থেকে আসা ছেলে জানালার পেছনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে থাকে তাকে একদিন আচমকা সেও আমাকে দেখে ফেলে এরপর চোখে চোখে জানলা থেকে সরে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি বারবার ওই মেয়েটি জানালার দিকে তাকাচ্ছে তার পাগলামি আর মায়াবী মুখের হাসি আমাকে পাগল করে তুলত তার দিকে তাকাতেই মুচকি হাসতাম দুজনে এরপর আমি তাকে এড়িয়ে চলতে পারলাম না এভাবে কেটে যায় অনেক দিন ধীরে ধীরে শুরু হয় জীবন চেনার পর্ব সম্পর্কটা যেন বন্ধুত্বের মাধ্যমে আটকে গেল বিকেলে খোঁজ খবর নেওয়া একটু দেখতে চাওয়া সব মিলিয়ে মনে হলো জীবনের এক নতুন অধ্যায় খুঁজে পেয়েছে মেয়েটার মধ্যে মনের ভেতর মায়ার বীজ গজাতে লাগল আমার সব ভাবনা জুড়ে শুরু হলো মেয়েটার বসবাস এক পর্যায়ে হৃদয়ের সব তা দখল করে নিল মেয়েটি মেয়েটার নাম টুম্পা ছদ্মনাম দুই ভাই এক বোন আব্বু আম্মু ঢাকায় চাকরি করেন দেশে বাড়ি রংপুরের চিলাহাটি কোনো এক এলাকায় দাদি আর দু ভাই নিয়ে শাহনাজ টুম্পা রংপুর থাকেন টুম্পা দু হাজার সতেরো সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় বেড়াতে আসে মনের অজান্তেই ভালোবেসে ফেললাম টুম্পাকে টুম্পাকে একদিন না দেখে থাকতে পারতাম না হঠাৎ একদিন ওর বাসার মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে ফোন দিই হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সে বলল ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমি আজিজুল বলছি সে বলল নাম্বার কোথায় পেয়েছেন আর কি বলবেন বলেন আমি বললাম আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি ভালোবাসি সে বলল আচ্ছা বলেন তো আমাকে আপনি এত পছন্দ করেন কেন খেয়ে আপনার কোনো কাজ নেই আপনি আমাকে কত চালাবেন বলেন তো আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি আমার খুব ভয় করে ফোন রাখেন মা চলে আসবে মা জানতে পারলে কি হবে ভেবেছেন কখনো তারপর থেকে আমাদের দৈনন্দিনের একটা দীর্ঘ মুহূর্ত ফোনের দুই প্রান্তে কাটে দেখা গেল দিনের বেশিরভাগ সময় পরস্পরের কাছাকাছি থাকে মুঠোফোনে সেখান থেকে ফেরার পথে দুজনের সেখান থেকে ফেরা দুজনের জন্য প্রায় অসম্ভব আমার জগৎ জুড়ে তখন একজনই সে হলো টুম্পা আর এভাবে আমাদের ভালোবাসার সূচনা ঘটল পাঁচ মাস পর আমাদের সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না হুট করে তার আব্বু আমাদের বিষয়টা জেনে গেছে মামির কাছে জানতে পারি তাকে দেশের বাড়ি রংপুর পাঠিয়ে দেবে ট্রেনের অগ্রিম টিকেট কাটা শেষ কথাটি শোনার পর চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি সারা রাত কান্না করেছি গত বিশ অক্টোবর দু হাজার তার রাতে তার পছন্দের ইমরানের বিসর্জন গান ভালোবেসে মন কি পেল শুনছিলাম আর সেই রুমের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমার হাত দুটি ধরে কেঁদে কেঁদে বলছিল আমি আগামীকাল সকালে ঢাকা থেকে দেশের বাড়ি যাচ্ছি আর আমি যখন চলে যাব তখন আপনি আমার দেওয়া মেমোরির গানগুলো শুনলেই মনে করবেন আমি আপনার সাথে আছি যাবার পর পাগলামি করবেন না ঠিকমতো খাবার খাবেন বেশি রান চাকবেন না আমি আবার আসব একদমই মন খারাপ করবেন না আপনার নাম্বারটি আমার মুখস্থ প্রতিদিন ফোনে কথা হবে সত্যি আপনি একটা পাগল আমাকেও পাগল বানিয়ে ফেলেছেন মার দেখে ফেলবে এখন আসি পরদিন ভোর পাঁচটায় চলে যায় রংপুরের উদ্দেশ্যে দেশের ফাড়ি দেশের বাড়ি ফিরে গিয়েছিল সেদিন ঠিক পরের দিন থেকে ফোন দেওয়া ফোন ধরা কোনো কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না আমার অস্থিরতা বেড়েই চলেছে প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বার ফোন দিলে টুম্পা দু একবার ফোন তুলে ব্যস্ততার বাহানায় আট দশ মিনিট কথা বলত আমি আপনার পাগলি বলছি একটা কথা বলি আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না তো সেদিন আপনার সাথে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম সেদিন মা আমাকে অনেক মেরেছে তাই আর আপনার সাথে কথা বলা হয়নি ভাইয়া বলেছে আপনার সাথে কথা বললে আমাকে মেরে ফেলবে ভালো থাকবেন রাখছি টুম্পা একটা চিঠিও মেমোরি কিনে দিয়েছিল শেষ দেখার দিন আজও আমি সেই মেমোরি কার্ড চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছি 
আমি এখন জানি না তার খবর সেও হয়তো জানে না কেউই জানে না তার কারো খবর আমার জীবনে সে আসে সারা জীবন থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক বছর পার হবার আগেই কোনো না কোনো কারণে হারিয়ে গেছে সে হারিয়ে গেলেও তার বিশেষ স্মৃতিগুলো ফিরে আসে সেই সব স্মৃতি আমাকে জানিয়ে দেয় সে আর নেই আমি তাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি তবুও সে ফিরে আসে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে কিবোর্ড চেপে সেই মুখস্থ প্রিয় নাম্বারটায় মেসেজ লিখতে বসে ভালো আছো কি করছো ফ্রি হবে কখন কথা বলবো কিন্তু মেসেজ আর পাঠানো হয় না গত চোদ্দই জুলাই দু হাজার বাইশ চোদ্দই জুলাই দু হাজার বাইশ তারিখে খালতো বোনের কাছে জানতে পারি টুম্পা দিব্যি তার এলাকার একটা ছেলেকে বিয়ে করে সুখে আছে নতুন সংসার জুড়ে ফুটফুটে একটি সন্তানও এসেছে অথচ তার জীবনে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি আমি আজও তার হারিয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজি যদি কারণ বলে যেত তবে সামনের দিনগুলোতে নিজেকে পরিবর্তন করতে সুবিধা হতো আফসোস সে কারণ আমার আর জানা হবে না এখন সে সুখী না অসুখী তা হয়তো নিজেই জানে না সংসার করা দরকার তাই করছে এরপর যতবার কল করার চেষ্টা করেছি শুনেছি ডায়ালকৃত নম্বরটি সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না পুরো ঘটনাটি হচ্ছে আমাদের ফুলবাড়িয়া থেকে ফুলবাড়িয়া মামসিংহ থেকে আমাদেরকে লেখা একটা লেখা একটা লেখা পাঠিয়েছেন এই লেখাটি হচ্ছে তার জীবনের একটা অসমাপ্ত ভালোবাসার গল্প ইন কমপ্লিট লাভ স্টোরি আজিজুল ইসলাম তিনি লিখেছিলেন এটা সিয়াদ আছে আমাদের সাথে সিয়াদ বলছে আসসালাম আলাইকুম আমি দাদু বাড়ি কিন্তু আমার দাদু বাড়ি কিন্তু চিলাহারিতে ওকে আঙ্কেল আনটি আছে কথাটা কিন্তু মজার ছিল ওকে মিতা মজার ছিল আসলে আমি অনেক হেসেছি মিতা একটা কথা লিখেছে না মিতার লেখাটা একটু পড়ি প্রেম তো জীবনে অনেক এসেছে কিন্তু আমি করিনি কারণ আমার ইচ্ছে প্রেম করব বিয়ের পর তো একটা ছেলে নাছুর বান্দা ছিল সে বলল ঠিক আছে বিয়ে করেই প্রেম করবে তো ওই ছেলেটা তার পরিবারের সাথে আমেরিকান জামা জামাইকাতে থাকতো সেখানে একটা বড় হসপিটালের একটা বড় হসপিটালের ডাক্তার তার বাবা আর ছেলেটা পিএইচডি শেষ করেছিল মাত্র এমন উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে নিশ্চয়ই কোনো বাবা মা অমত করবে না তো কথা হয়েছিল ছেলেটার পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসে বিয়েটা সেরে ফেলবে তো দেশের বাইরে যাওয়ার এক বছর পর একটা দুর্ঘটনায় ছেলেটার মৃত্যু হয় বিয়েও হলো না আর প্রেমও করা হলো না তার প্রতি ভালোবাসা কিনা জানে না তবে মনে পড়লে খারাপ লাগে কেন এমন হলো আসলে জীবনে সব কিছু প্রাপ্তির খাতায় কিন্তু লেখা হয় না আপনার স্টোরিটাও কিন্তু বলতে গেলে একটা অসম্পূর্ণ ভালোবাসা যে ভালোবাসাটা হবে যে ভালোবাসার গল্পটা লেখা হবে যে ভালোবাসার ডায়েরিতে অনেকগুলো শব্দ থাকতো অনেকগুলো বাক্য থাকতো অনেক হাসি কান্না আনন্দ সব থাকতো সেই গল্পটা পুরোপুরি লেখার আগে গল্প লেখার কলমটা হারিয়ে গেল হলো না কাগজে কলমের সেই ভালোবাসাটা হলো না ফ্যান্সি আছে ফ্যান্সি কি বলছে দেখছি ফ্যান্সি বলছে তাহার জন্য সকাল ভালোবাসি না বলেও ভালোবাসি কথা না বলেও কথা বলি কিছু না জেনেও বুঝতে পারে তোমার অনুভূতি হলো তোমার হাসিতে আমার হৃদয় হাসে তোমার মনের কথাগুলো যেন বাতাসে ভাসে কিছু অপ্রাপ্তিতেও প্রশান্তি থাকে হাউ সুইট আঙ্কেল আন্টি আছে ওয়াও সো কিউট আচ্ছা শেষটা কষ্ট ছিল মানে হ্যাঁ শেষটা কষ্ট ছিল ওকে অনু পড়েছি ভাইয়া কলটা খুব আচ্ছা রিপা বলছে ভাইয়া কলটা খুব মজার ছিল আঙ্কেল আন্টি বাবু আচ্ছা অর্ক বলছে ভাই আমি তো তোমার ছোট ভাইয়ের মতো তো আমি যদি একটা রিকোয়েস্ট তুমি রাখতে পারবা কোনো গানের রিকোয়েস্ট না অন্য কিছু বাট খারাপ জিনিস না রিকোয়েস্ট রাখবা আজকে না আগামীকালকে দেখে আগামীকাল রাত দশটার সময় আমাকে জানাইও যে কিসের রিকোয়েস্ট আমি চেষ্টা করব ঠিক আছে কিন্তু অন্য কোনো বাবু টাবুকে কিন্তু কল করতে বলবা না আমি কিন্তু বাচ্চাদের কল করি না রোহিন বলছে ভাইয়া তোমার কখনোই যাবে না দেখো ভাইয়া 
তোমা তোমাকে বলছে যেদিন যাবে সেদিন আমাকে বলো কেন বলবো আর তোমা অবশ্যই আসবে যদি সে দেখা করতে চায় আসবে এটা যার যার ব্যাপার রিমি বলছে আজকে যদি আমার সং না দাও তাহলে ডট 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 ওকে তারপর ফারজানা মাহমুদ দেখেছে ছোট্ট একটা গল্প যে ভালোবাসা এতটাই কাছে যে ভালোবাসা এতটাই আপন না হয় বাঁধলাম না তাকে ভালোবাসার জালে সে মন খুলে উড়ে বেড়াক অন্যের ভালোবাসার মাঝে তবু ভালোবাসব তারে বন্ধু হাত বাড়ালেই পাবে ঠিক পাশে শত ভালোবাসার মাঝে বাহ কত সুন্দর একটা কথা বলল আর অর্ণব বলছে ভাইয়া আপনি একটু তাকে বলে দেন কিছু তাকে বলার জন্য যদি আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে সে যদি শুনছে আচ্ছা অর্ণব যাকে ভালোবাসে সেই মানুষটার কথা বা তার দিকের যে কথাগুলো সে কথাগুলো আমি জানি না বাট একটা ছেলে যে ছেলেটা হচ্ছে সবার সামনে নিজের ভালোবাসার কথাটা হচ্ছে বলতে পারে নিজের পরিচয় গোপন না করে একটা ছেলে যখন নিজের কথাটা বলতে পারে তখন তোমাকে বুঝতে হবে যে ভালোবাসাটার গভীরতা কতটুকু এই মানুষটাকে একটু সুযোগ দিয়ে দেখো তাকে সুযোগ দিতে দোষ কে তাই না একটু সুযোগ দিয়ে দেখো এই ভালোবাসার এই মানুষটা ভালোবাসার হয়ে উঠতে পারে কিনা ঠিক আছে ফ্যান্সি বলছে কিছু ভালোবাসা কেন এত অসহায় হয় পৃথিবী এত নির্মম কেন যে যাকে চায় তাকে পায় না কেন কেন এমন হয় যাকে পাবো না তাকেই কেন ভালো লাগে এটা বললাম না পৃথিবীতে যদি এই জিনিসটা না হতো পৃথিবীতে কোনো ব্যালেন্স থাকতো না ব্যালেন্স থাকা উচিত অর্ক বলছে না প্রভাকি ফোন কেন প্লিজ অর্ক তোমাকে একটা কথা বলি তুমি হয়তো বা ক্লাস সিক্স সেভেনেই পড়ো বা এইটেই পড়ো সর্বোচ্চ হয়তো বা নাইনেই পড়ো আর তুমি যে মেয়েটাকে যে পিচ্চিটাকে পছন্দ করো সে হয়তো বা ক্লাস টু থ্রি ফোর ফাইভ মানে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এসব কিছু একটা হবে ওরা হচ্ছে আমাদের জন্য বাবু হ্যাঁ আমি হলফ করে বলতে পারি তোমার জন্ম দুই হাজার ছয় সালেও হয় নাই বুঝছো নাই হতে পারে দু হাজার ছয় সালে নাই হতে পারে দু হাজার সাত সালেও নাই হতে পারে দু হাজার আট নয় দশ এরকম একটা সময় তোমার জন্ম হবে হ্যাঁ আর দু হাজার ছয় সালের একটা কাহিনী আছে যাই হোক সেই কথাটা না যাই আর যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্রভাকে যদি আমি কল করি তাকে বলি তোমাকে আরেকটি বাবু তোমাদের ক্লাসে আছে সেই বাবুটা তোমাকে পছন্দ করে দুই হাজার নয় সালে তোমার জন্ম ওয়াও ভাইয়া ইউ নিট গ্রো আপ বুঝছো তোমাকে আরও বড় হতে হবে এখনই প্রভাকে নিয়ে এত কিছু ভাবলে কিন্তু হবে না কয়দিন পরে দেখবা তুমি যখন বড় হবা আরো সুইট হবা আরো স্মার্ট হবা আরো যখন স্মার্টার হবা টলার হবা শার্পার হবা খেয়ে খেয়ে তখন দেখবা প্রভা রিপা রিফা মানে ইগলি বিগলি চিগলি সব তোমার চারপাশে ভিড় করছে বুঝছো আচ্ছা কথাই বন্ধ করে দিল দু সালে জন্ম আমার জন্য কেউ নাই তোমার জন্য এখন কেউই নাই এটা একদম হচ্ছে সত্যি কথা এখন কিসের প্রেম এখন কিসের ভালোবাসা ভালোবাসা মানে বুঝো ভালোবাসলে কি হয় কি করতে হয় কিভাবে আরেকটা মানুষকে খুশি করতে হয় কিভাবে আরেকটা মানুষকে হ্যাপি রাখতে হয় অলওয়েজ এগুলো জানো কিভাবে একটা মানুষের মন ভাঙতে হয় কিভাবে একটা মানুষের হচ্ছে রাগ থামাতে হয় কিভাবে একটা মানুষকে হচ্ছে সব সময় হাসাতে হয় এগুলো জানো কিভাবে মাসের নির্দিষ্ট সময়ে তার যখন হচ্ছে মাথা খারাপ হয়ে যায় তখন তাকে হচ্ছে কি একটু প্যাম্পার করতে হয় এগুলো বোঝো এগুলো যখন বুঝবা যে বয়সে বুঝবা সেই বয়সগুলোতে কি বইল যে আমি ভালোবাসতে জানি ওকে অনু বলছে ঘুমিয়ে গেলাম শান এত এত লাভ স্টোরির মাঝে ব্রোকে নামে কারণ আমি পাত্তা পাই না ওকে ঠিক আছে এটা কি বললাম ভাইয়া কোনটা 
এটা 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 হচ্ছে শেখার কথা বুঝছ আচ্ছা এটা কন্ট্রোল কে কন্ট্রোল শাকিল আচ্ছা কন্ট্রোল শাকিল বলছে আসসালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম রিমি বলছে তুমি না একটা হ্যাঁ আমি না একটা আমি একটাই মানুষ ঠিক আছে সিয়াদ বলছে মানুষের হৃদয় ভরে ওঠে আবার শূন্য হওয়ার জন্য বিস্তৃতের এই ফুলের বাগানে ঝরা ফুলে মধু খুঁজে ভ্রমর হয় ধন্য ওকে আমি আমি কি সবার সবারকে শেয়ার পাচ্ছি আমি আমি মনে হয় সবার শেয়ার পাচ্ছি না সবাইকে শেয়ার করতে হবে নাহিদ বলছে ব্রাহ্মণবাড়ি থেকে প্রিয় জানি না তুমি কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আচ্ছা আর অনেকা বলছে ভাই হোয়াটসঅ্যাপে কি কল দিলে ধরবেন না হোয়াটসঅ্যাপে কল দেওয়া যায় না আমাদের এখানে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে কল ধরি না আমাদের জিরো টু এইট সেভেন ওয়ান জিরো 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 টু এইট সেভেন ওয়ান ফাইভ নাইন এইট ফাইভ নাম্বারে কল করতে হয় তৌসিফ বলছে আসসালাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ভালো আছে আর আব্দুল মালিক সরকার বলছে ভাই আমাদের এখানে নৌকা ডুবে অনেকজন মারা গেছে পঞ্চগড়ের কথা আমরা শুনেছি আচ্ছা অনিকা বলছে ভাই গান শুনবো ঠিক আছে কেমন আছো ভাইয়া আমরা পঞ্চগড়বাসী ভালো নেই দুপুরে নৌকাটা ডুবে গিয়েছিল অনেক শিশু ও মহিলা মারা গেল তাই ভালো নেই শুনেছিলাম আমি যাদের জন্য সমবেদনা শাহবির উকিল বলছে হাই ইসমাইল খান বলছে টুডে ক্রিকেট আচ্ছা চিলাহাটি আমার এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার ধন্যবাদ ভাই গল্পটি পড়ার জন্য রবীন্দ্র ওয়েশি ইজ ওয়াচিং রাকিব বলছে আজিজুল ইসলাম বলছে রাকিব ধন্যবাদ আপনাকে মাশরুর পাপ্পু বলছে হোয়াট ইজ লাভ অনন্ত জরিল বলতে হবে অনন্ত জরিল বলে যে সে নাকি অসম্ভবকে সম্ভব করাই অনন্তের কাজ আর আমায় আমি বলি না কে হ্যাঁ করাই হচ্ছে শানের কাজ ফোন কলে যাই দেখি কে আছে হ্যালো 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 ওয়ালাইকুম আসসালাম কার সাথে কথা বলছি শুনছি আমরা গল্পটা শোনার আগে তো কলটা কেটে গেল আচ্ছা আপনি আরো একবার ফোন করতে পারবেন যিনি মাত্র ফোন করেছেন আর একবার ফোন করবেন ফোন করলে তারপর আপনার কথা আমরা আপনার সাথে আবার আমরা কথা বলবো ঠিক আছে আমরা আরেকটা কলে যাব দেখব কে আছেন আমাদের সাথে আচ্ছা দিয়া বাড়ি থেকে আব্দুল কুদ্দুস ভাই জি কুদ্দুস ভাই কেমন আছেন এই যে আমাকে খুঁজে পাবেন না কেন আমি তো রেডিওতে আছে ভাই রেডিও বাইরে কোথাও থাকে না কথা বলবেন নাকি না আর কিছু বিষয় না আমি আপনাকে পেয়েছেন এখন তাহলে ঠিক আছে ভাই ভালো থাকবেন কথা হবে আমি 
তারা বলে দাও একটু স্বপ্ন আমার চোখে ওকে দিতে শুরু হয়েও যেন হইল না শুরু একে কি বলে কি বলে হ্যালো 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 তাসমিয়া হ্যালো তাসমিয়া আমাদেরকে তো দুবার ফোন করা যায় না ফোনটাকে মনে হয় এই দিকে আনতে হবে আমাকে বারবার বাঁকা হয়ে হয়ে ওই দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে ফোনটাকে নিয়ে আসতে হয় অ্যান্ড কলটা ধরতে হয় কলটা কানেক্ট করতে হয় সো দেখছি আর কে আছেন আমাদের সাথে আলিয়া সুলতানা সালিনা পিউ বলছে আসসালাম আলাইকুম কেমন আছো ভালো আছে নিজেদের নাবির বলছে ভাই তোমার চোখ ফোলা কেন আমার চোখ ফোলা কোথায় আমার চোখ এরকমই আমার চোখটা এরকমই আর কি আচ্ছা এটা সুন্দর না সিয়ার বলছে হেয়াস সুন্দর অবশ্যই জীবনের সেই প্রান্তে হ্যাঁ সুন্দর জীবনের সেই প্রান্তে দাঁড়িয়ে কান্না পেলে আর লুকাবো না হারিয়ে যাওয়ার সেই হাহাকারে নতুন করে আর কিছু চাইব না চোখে তাকিও না জ্বলে যাবে হ্যাঁ একজন লিখেছে আমি আমার প্রথম ভালোবাসার কথা বলি আমি ক্লাস সেভেনে একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম আর ওই মেয়েও আমাকে ভালোবাসত আমি তাকে অনেক ইম্পর্টেন্ট মনে করতাম কিন্তু আমি আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড ওই মেয়েকে কিন্তু আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড ওই মেয়েকে একবার প্রপোজ করলো অ্যান্ড ও রাজি হয়ে গেল এবং আমাকে ছেড়ে সে সিরাজগঞ্জ চলে যায় তারপর থেকে আমি কাউকে বিলিভ করছিলাম না আর কারোর সাথে কথা বলতাম না অনেক হতাশ হয়ে পড়েছিলাম তারপর আমার অবস্থা অনেক খারাপ ছিল তাই ফ্যামিলি আমাকে ঢাকাতে নিয়ে আসে এবং আমার এই মেয়ের সাথে পরিচয় হয় যে এখন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আসলে আমি এতই ভেঙে পড়েছিলাম যে সুইসাইডের মতো খারাপ কাজ করতে গিয়েছিলাম বাট ওই সময় আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে বাঁচিয়েছিল তাই বলেছি ও আমার জীবনে বেস্ট একটা পার্সন এই কথাটা হচ্ছে অর্ণবের কথা সাদমান শাহি আর অর্ণব ওকে তাহলে আমি নিজে যখন ব্রেক আপ করেছি তো সবাইকে ব্রেক আপ করে দিব ভাই ভাইয়া তোমাকে মাঝে তুমি যে আমাকে বললা আমার দ্বারা প্রেম হবে না হইলেও পরে কিন্তু আমাদের ধর্মে রাধা কৃষ্ণও তো ছোটবেলা থেকেই প্রেম লীলা করেছে ওকে তোমার আব্বু আম্মুকে গিয়ে তুমি এই কথা বলতে পারবে আচ্ছা আব্বু আম্মু তোমাদের রাধা কৃষ্ণ যে ছোটবেলা থেকেই প্রেম লীলা করেছে আমি কি একটু লীলা খেলা করতে পারবো এটা বলতে পারবে তুমি রিমি তুমি বলো তুমি তো বড় তুমি বলো যে এই অর্ক অর্ক ছেলেটাকে আসলে কি বলতে পারে সে ছোটবেলা থেকে হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ যদি হচ্ছে ছোটবেলা থেকে প্রেম করে তাহলে সে কেন পারবে না দেখো মহামানুষ তুমি ভগবান তুমি ঈশ্বর তুমি তা কিন্তু না সে তোমাদের ধর্মে সে ভগবান দেখেই সে করতে পেরেছে তুমি তো আর ভগবান না রাইট তাই না আচ্ছা শান কি ধরনের না কে তুমি হ্যাঁতে পরিণত করো প্লিজ শেয়ার ইন ডিটেল ফারজানা আমার জীবনে না শব্দটা আমি শুনতে পাই না যা না শুনি তা আমি হ্যাঁ করে ছাড়ি এই আর কি অ্যান্ড নাউজুবিল্লা ফ্যান্সি বলছে নাউজুবিল্লা ওয়ান চমৎকার জোস ফ্যান্টাস্টিক হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তার বেলায় কিছু না তাই না দেখো তোমার সেই বয়স হয় নাই তুমি দুটা পয়সা কামাই করো কামাই করো না নিজের টাকা দিয়ে নিজের পয়সা দিয়ে হচ্ছে কখনো তাকে প্রত্যেকটা দিন খাইতে নিয়ে যেতে পারবা পারবা না ঘুরতে নিয়ে যেতে পারবা পারবা না নিজের টাকায় মানে শপিং করে যেতে পারবা পারবা না তারপরে হচ্ছে তার যখন বিয়ের বয়স হয়ে যাবে তুমি তাকে এই বয়সে মনে করো তুমি ইন্টারে উঠলা অ্যান্ড সে যখন ইন্টারে উঠলো ধরো তুমিও ইন্টারে সেও ইন্টারে তোমার ক্লাসমেট মনে হয় তো তার বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে তুমি ইন্টারে পড়ো তোমার সাথে তোমার তার মা বাবা মা তোমাকে তার সাথে বিয়ে দিবে দিবে না দেখবে কোন ছেলেটা হচ্ছে ভার্সিটি পাস করেছে চাকরি বাকরি করছে বা বিজনেস করছে কার কি আছে না আছে এগুলো দেখবে তুমি যখন বড় হবে তখন তুমিও এটাই করবে এটাই নিয়ম বুঝতে পেরেছ 
ওকে অনেকক্ষণ কথা বললাম রাইট আচ্ছা আচ্ছা আমি যদি ফোন করি একটু হ্যালো ফোন ধরি একটু ওয়ালাইকুম সালাম ভাই যেখানে ভাই আপনার গল্পটাও শুনলাম এবং ভালোই লাগলো খুব সুন্দর করে লিখেছেন তবে এটা তো জীবনের সত্যি ঘটনায় তাই না জি ভাইয়া জি আচ্ছা অসম্পূর্ণ একটা গল্প হ্যাঁ যা অনেক দিন আগে আমি তারিখ কেমন উল্লেখ আবারও আজিজুল ভাইয়ের সাথে কথা বললাম আর দেখছি আমাদের সাথে আর কে আছে আর কে আমাদের সাথে কথা বলতে চান দেখি তুষার বলছে প্রেমপত্র না এটা প্রেমপত্র ছিল আচ্ছা নিশিদ নবীর বলছে কৃষ্ণ করলে লীলা খেলা আর আমি করলেন ধম বড় লোকের সবে রাইট হয় গরিব করলে রং ওকে দেখি আমাদের রিমি থেকে কোনো আচ্ছা রিমি বলছে এটা ঠিক না রিমি অর্ককে বলছে রিমি রিমি অর্ককে বলছে এটা ঠিক না ওকে সিরিয়াসলি অনেক খারাপ হলো কোনটা রিমি তোমাকে মানে তুমি পুরোটা একটু ওকে বুঝে বলো কারণ সে সে হচ্ছে গিয়ে তোমাদের ধর্মেরই একটা উদ্ধৃতি দিয়েছে একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বলছে যে সে এই বয়স থেকে কেন প্রেম করতে পারবে না এবং কেন এটা তার জন্য হচ্ছে স্বাভাবিক না কারণ তাদের ধর্মে বা তোমাদের ধর্মে নাকি হচ্ছে একদম ছোটোবেলা থেকেই কৃষ্ণ এবং রাধা প্রেম করেছে তাহলে সে কেন করতে পারবে না এই বিষয় নিয়ে তুমি যেহেতু বড় একটা মেয়ে এবং বয়স হয়েছে তোমার ভালোই তো তুমি যদি বলতে তাহলে সে হয়তো বা শুনতো কারণ তুমি আর সে একই ধর্মের মানুষ আচ্ছা শান ভাইয়া জানো আজকে লেজেন্ড লেজেন্ড তানজির তুহিন ভাইয়া পার্টে দ্য ভোকালিস্ট অফ আভাস ব্যান্ড অ্যান্ড এক্স ভোকালিস্ট অফ শিওনাম আমরা জানি ওকে তাকে এই জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা একটা পঁচিশ বাজে আমার মনে ছিল না তাহলে আমি উইশ করতাম ফোন করতাম আগামীকালকে রাতে আমি উইশ করব। ফ্যান্সি বলছে ফ্যান্সি আজকে কিছু বলবে না ঠিক আছে একটা পঁচিশ বেজে গেছে ও মাই গুডনেস আমি তো দেখি নাই সময়টা একটা পঁচিশ বেজে গেল কলস বলছে মানে শাকিল শাকিল বলছে শুনছি একটা থেকে আফসোস দশটা থেকে শুনতে পারেনি আচ্ছা অনু বলছে সিরিয়াসলি তুমি তুহিন ভাইকে কল দিবা ইয়াস কালকেই তুহিন ভাইকে ফোন দিবো আমার শো থেকে আজকে রাতে একটা পঁচিশ বাজে দেড়টা বাজে এখন আর ফোন দিব না আর তারপর হচ্ছে ওয়াট কলস বলছে মানে মানে শাকিল বলছে আর কি শাকিলকে কলস বলেছি আমি বুঝছো কন্ট্রোল শাকিল বলছে যে ভালোবেসে কষ্ট পেতেও ভালো লাগে আচ্ছা রিমি বলছে তুমি রিমি কে কে ঠিক 
আমার ফেভারিট ভোকালিস্ট জানো আমারও কিন্তু খুবই ফেভারিট একটা পার্সন অ্যান্ড ভালোই লাগে কিছুদিন পরে একটা কনসার্ট হচ্ছে ওনার এই সময় এই সময় কনসার্টেও ওনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে আড্ডা হট আড্ডা হচ্ছে আভাস থাকবে বাংলা ফাইভ থাকবে অঙ্কর থাকবে শহর তুলে থাকবে শহরজিয়া থাকবে আরও বেশ কয়েকটা ব্যান্ড সেখানে থাকবে তাদের সাথে হচ্ছে দেখা হবে মুক্তিযুদ্ধ যাতে পারে ওকে ওটা অর্গানাইজ করছে আমারই বড় ভাইরা ভালোবেসে কষ্ট পেতে ভালো লাগে খালি আমি থাকতে পারি না আহারে তুমি কেউ থাকতে পারো না সিয়াদ বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দেখছি আমাদের সাথে আর কি আছে ওরে কষ্ট সুমাইয়া ফাইনাল দেওয়ান স্বাধীন বলছে সুমাইয়া বলে দে আমি তাকে ভালোবাসি আর আমি তাকে ক্লাস থ্রি থেকে ভালোবাসি এখন সে ইউনিভার্সিটি পড়ে সে যদি শুনে তাকে বলে দে আমি তাকে ভালোবাসে আই লাভ ইউ জান সুমাইয়া লাভার ও আচ্ছা তাকে না তোমাকে হবে সুমাইয়া বলে দে ব্যাপারটা আসলে বুঝি না লেখাটা মাশরুর পাপ্পু বলছে আই থিঙ্ক লাভ মিন আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে সব রাইট হয় গরিব আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা সো মোর্শেদুল ইসলাম বলছে পঞ্চগড় করতোয়া থেকে পঞ্চগড় করতোয়া নদীতে নৌকার উপরে ঘটনায় চব্বিশ জনের মৃতদেহ উদ্ধার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমাদন প্রকাশ করছি উদ্ধার কাজ অব্যাহত আছে তুষার বছর সামনে আমি প্রেমপত্রটা পড়ো না প্রেমপত্র এটা তো আসলে প্রেমপত্র শুধু না এটা হচ্ছে একটু অনেকগুলো ব্র্যান্ডের নাম আছে এ কারণে ব্র্যান্ডের নাম বলা কোনো কিছু পড়া যাবে না নবীর বলছে এত শুকাইছো কেন ভাইয়া এত শুকিয়েছে কারণ একটু ওয়ার্কআউট করছি তাই শুকিয়ে যাচ্ছে পিউ বলছে ঘোরান ডিম কতগুলো কমেন্ট করলাম পড়লে না পড়েছি পিউ কতগুলো কমেন্ট পড়েছি আমি তোমার অনেকগুলো কমেন্ট পড়েছি আচ্ছা পিউ বলছে আজ অনেক দিন পর তোমাকে শুনছি কারণ তুমি যেই সময়ে আসো ওই টাইম বেঁচে থাকি আর না হয় ঘুমিয়ে পড়ে সায়না বলছে আসসালামু আলাইকুম আপনার শো আমি প্রথম শুনেছিলাম কিছুদিন আগে তবে ওইটা আমার ছোট্ট বাটন ফোনে তবে আজকে প্রথম লাইভে জয়েন করলাম ওকে সায়রা থ্যাংক ইউ ফর জয়েন থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং নিশিতা বলছে ভাই তোমার চোখ ওকে পড়েছি মাসুর পাপ্পু পড়েছি আজুল ইসলাম পড়লাম 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 একজন আরবিক নাম ছিল আই হাই আরবিক নাম পড়তে পারি না আমি সালমান মোহাম্মদ সানি বলছে হ্যালো ভাইয়া হ্যালো সানি কি খবর কেমন আছো তারপর ইসমাইল হোসেন শাকিল বলছে আমি বৃষ্টিতে একা ভিজতে শিখেছি আমি মন খারাপের রাতে একা কাঁদতে শিখেছি আমি অভিমানগুলো আচ্ছা কবিতাটা জারি হোক যার থেকে কপি করো না কেন শাকিল পড়ছি আমি তুমি তো কপি করা ছাড়া কোনো কিছু দাও না আমি বৃষ্টিতে একা ভিজতে শিখেছি আমি মন খারাপের রাতে একা কাঁদতে শিখেছি আমি অভিমানগুলো জমা রেখে ভালো থাকা বুঝেছি আমি কান্নাগুলো বৃষ্টির পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া বুঝেছি আমি একাকিত্বে নিজেকে ভালোবাসতে চেয়েছি আমি নতুন ভাবে নতুন করে করতে শিখেছি আমি না পাওয়ার মাঝে পাওয়াটুকুই খুব আগলে রেখেছি আমি মনের চাহিদা বিসর্জন দিয়ে মানবিক হতে পেরেছি যা পাইনি তা আমার নয় এটা মেনে নিয়েছি যা পেয়েছি তা কারো নয় এটা পুছে গিয়েছি আমি না পারাকে জয় করার সাহস নিয়ে এগিয়ে চলেছি আমি পারবো আমি জিতব এটাই পণ করেছি আমি পারিনি আমি পাইনি আমি চাইনি আমি বুঝিনি আমি রেখেছি কেউ থাকেনি আমি চেয়েছি কেউ বুঝেনি মনের ভাষা সবাই কি আর বুঝতে পারে বলো সব মেনে নিয়ে একলা তুমি একলা একা চলো সবশেষে একটা কথায় মন পেল যে শান্ত না এটাই জীবন চলার পথে হোক মোর অনুপ্রেরণা সানি বলছে ভাইয়া চিনেছেন সালমান ইয়াস সালমান চিনেছে আর ভাইয়া আমি উত্তর বাড্ডা কামরুল থাই চাইনিজ থাকি দাওয়াত রোড আসুন ভাইয়া রাকিব ইসলাম উত্তর বাড্ডা কামরুল থাই চাইনিজ থাই চাইনিজ থেকে আচ্ছা দোয়ার রইল ওকে উত্তর বাড্ডা আসলে ওদিকে কখনো যাওয়া হয়নি আমার পিউ বলছে তুমি আমার কমেন্ট পড়ো না কেন পড়েছি কিন্তু ওই 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 পিউ পড়েছি পড়েছি পড়েছে আচ্ছা তারপর তারপর হচ্ছে ঘোরার ডিম কতগুলো কমেন্ট করলাম পড়লে না পড়েছে নো নাও পড়লাম ফাইনালি ইয়েস পিউ ফাইনালি পড়লাম 
আচ্ছা ভাইয়া আমি এখনো সুমাইয়াকে বলতে পারেনি সুমাইয়াকে বলে দেন ভালোবাসেন তাকে অর্ক বুঝে রিমি আপা কিছু বলো বোঝাও কেন আমি পারবো না এখন প্রেম করতে রিমিকে বলে আসল লাভ নাই রিমি খালি তার গান নিয়েই পড়ে আছে পিউ বলছে আমার লেখা একটা কবিতা পড়বে তোমাকে যদি দেই অবশ্যই পড়ব দেশিতা বলছে একটা গান শোনাও প্লিজ একটা গান শোনাবো অনেকক্ষণ তো কথা বললাম অনেকক্ষণ আর দেখছি আর কে আছে আমাদের সাথে মৃদুলা হক আছে আমাদের সাথে নিশিতাপুর সে দেখছি আমি একটু কমেন্টসে কন্ট্রোল আচ্ছা কলস শাকিল শাকিল বলছে ভাই অনুভব ইদানিং কম কথা বলে কেন হাওড়ে নো দ্যাট সিয়াদ বলছে যে ফ্যান্সি বলছে ওরে কষ্ট ওই বদের হাত দে ওই বদের হাত দে শুনছেন শুনছেন তো ওকে শুনতে থাকুন শুনছি আমি শুনছি তোমার কথা বুঝছো অভিমানগুলো চোখের জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভালো এত অভিমান কিসের তোমার কিসের এত অভিমান বলো বলে ফেলো কার জন্য রইল তোমার এত অভিমান অনু বলছে আমি কম কথা বলি অনু তুমি মনে হয় বুঝতে পারো না শাকিল তোমার কাছ থেকে কথা এক্সপেক্ট করছে বুঝছো রিবা বলছে ভাইয়া অর্ককে বুঝিয়ে যেমন কোনো লাভ নেই তেমন রিমিকেও অর্ক আসলে যেটা যেটা হচ্ছে কি অর্ককে বুঝিয়ে লাভ নাই তেমন রিমিকেও বুঝিয়ে লাভ নাই ওটা বুঝি কিন্তু অর্ককে বুঝিয়ে লাভ আছে হ্যাঁ অর্ককে বুঝিয়ে লাভ আছে মানে হচ্ছে এটা অর্ক যদি সেই প্রপার গাইডেন্সটা পায় তার বাসা থেকে যদি গাইডেন্সটা পায় এবং তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে সেই গাইডেন্সটা পায় তাহলে অর্ক ঠিকই কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু রিমি তো বড় রিমিকে কে বোঝাবে বলতে পারো ওকে তারপর অনু বলছে হ্যাঁ আমি আরজি হয়ে যাই তাহলে ও কথা এক্সপার্ট করছে ওকে কথা 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 ওকে ঠিক আছে অনেকগুলো কথা 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 তো তো পাওয়ার ইনফিনিটি হ্যাঁ আচ্ছা দ্যাট লাইন্স ফ্রম দ্য ভয়েস অফ তুহিন ভাই তুমি আভাস হয়ে আসা হতাশা মুখের হাসি সুন্দর সুন্দর কথা আরো একটা কলে যাই দেখি কি আছে হ্যালো আপনি যে শোটা করছেন আমার কিছু কেন জানি মনে হচ্ছে যে গত এক মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট আপনি আজকে একটা শো চলতে ভীষণ ভাই সিরিয়াসলি সারাত <laughs> 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 আমি আমি খুব খুব কিন্তু সোজা সাপটা দৈনিক যখন এক লাখ টাকা বেতন দিবে তখন ঠিকই থাকবো সারাদিন কেন রেকর্ড গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে রেকর্ড করে ফেলবো না সকাল থেকে বিকাল বিকাল থেকে রাত রাত থেকে দুপুর কোন ঘুম ছাড়া কোন রকমের কোন ঘুম ছাড়া খালি খাওয়ার জন্য ব্রেক নিব ওয়াশরুমের জন্য ব্রেক নিব শাওয়ার করার জন্য ব্রেক নিব আর নতুন নতুন কাপড় চোপড় পরে আসার জন্য একটু ব্রেক নেব হ্যাঁ হ্যাঁ আর সাম্বাদিক যেটা বলছিলাম প্রেম জীবনে আসে যাবে এবং যায় 
दीची कथा फल ए अभिमान कार ऊपर बोलो सत्य बोलो क्यों बोलो बोलने जिन्हे जा ठीक तुम्हें बोलो ना बुझे नहींब ओके भैया कल तुम आसबा हाँ कल राते ही आसे शाकिर बोल से आज आप कथागुल भलो लगल ओके बेलाल बोल से तुम तुम्हारा दूरे जा कारण छो दुखगुल तुम्हें देना बारण छ बेलाल बोल से अच्छा तोआ तोआ बोल से कम आया भलो आज तोआ अनेक भलो आ सामने गाड़े मानुषा दूरे चले गारिवारिक कारण बोलते गथा शुने तो आ दूर थे भलोबाशा भलोबाशा थकुक तर भलोबाशा नहींतटुकु आपनी बोलते भलोबाशें भलो बेस जीवने एम अनेक मानुष आर साथ सम्पर्क भेगे जाए प्रचंड रकम नोरा कि कथा दिए होते प्रचंड रकम झगड़ा दिए होते आपनर मन भेतरे एक कथा कि जानें ताके एक समय आपनी भलो बेस आपनी आपने ताके कख भलो बेस कख भलो बेस भलोबाशा आलोबाशा से अतीते आर्तमान अंत आपनी आई आपनर का अधिकार को बालाई थार कथा ना ठीक है फाइमल देवान स्वाधीन बोचा मिस यू सुमैया जयश्री दास मौसुमी आते जेदिन जानल तुम्हारे फुट अधिकार नहीं जो पैर नीचे मटी सर गल मरे गई बुझे निर्मम शोक मुक्ति मिले तुम्हारे जोजीनत जान पृथ्वी सब चे कठिन असुख दिनगुल थमके गए एक एक रत जान एक एक जुग ठावर हल घुमगुलो के वक्सबंदी को पाठिए दिए अजाना ठिकाना कतदिन बागान फुलगुलो के छुए देखी जानले तुम्हें अबाके होते बेचारागुलर रागे क्षोभे मुख फिर नहीं लेखा तुम्हार चिठीगुल बार बार नेड़े चेड़े देखते लगल एक एक शब्द एक एक वाक्य बार बार पढ़े पढ़े खतिए नहीं कौ कि विच्छेद कथा लेखा छो तब क्यों एलो एम कठिन रत हटात एक समय जान मैजिक हलोमारे आर सब अनियम ड़े दूरे चले जो लागल तुम्हें भेबे और हमारे दिनगुल आटके थकलना घुमगुलो बाड़ी फिर आसल तक भावल एबार बोध तुम्हें भूले थका शिखे नहीं 
তোমার একটা বার দেখতে চাওয়ার ইচ্ছাটা আর চেপে বসলো না সত্যি তোমায় তাহলে এবার ভুলে যাওয়া গেল কিন্তু রোজ তোমায় ভেবে লিখতে বসি আমার সবটা সময় কি হল তোমায় যেন জানাতে পারলেই শান্তি ভুলে যেতে পারলে কেন এমন হবে সত্যি কি আমি তোমায় ভুলে যেতে পেরেছি নাকি ভুলে যাওয়ার ভান ধরেছি প্রশ্নখানা তোলা থাক কারণ এর উত্তর আমার জানা নেই প্রশ্নটা তোলা থাক কবিতার নাম বাহ সুন্দর অনেক সুন্দর পিউ বলছে সুমাইয়া আছে ঘুমাইয়া সো ডিস্টার্ব করবেন না আজিজুল ইসলাম বলছে রাতের সাথে সম্পর্ক আমার অনেক পুরনো ইদানিং আমার রাত শেষ হতে চায় না এই জন্য এক অন্তহীন রাত নির্ঘুম আমি জেগে থাকি একা থ্যাংক ইউ এতক্ষণ যারা যারা সময় দিয়েছেন অনেকক্ষণ সময় দিয়েছেন অনেকক্ষণ কথা বলেছি অনেক আড্ডা দিয়েছি একটা বিয়াল্লিশ বাজে আঠারো মিনিটের মতো সময় বাকি আছে থাকবো আপনাদের সবার সাথেই কিন্তু ফেসবুক লাইভ থেকে তো বিদায় নিতে হয় তাই না অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি ওয়ান ও ওয়ান ওয়ান ফাইভ এক ঘন্টা ষোলো মিনিট হয়ে গেছে ওয়ান ওয়ান সিক্স অ্যানিভাবে অনেকক্ষণ যেহেতু ফেসবুকে ছিলাম ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নেই জাস্ট হচ্ছে আমি রেডিওতে চলে আসি সবাই রেডিওতে থাকেন এবং রেডিওতে চলে আসেন নাইনটি থ্রি পয়েন্ট টিউন করে ফেলেন সবার সাথে সেখানে কথা হোক সবাই ভালো থাকুন আর ভালো রাখুন ওকে খুব শীঘ্রই আমি আবারও ফেসবুক লাইভে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি আগামী কাল কিন্তু ঠিক রাতের দশটার সময় আমি ল্যাম্প পোস্ট নিয়ে আবারও হাজির হয়ে যাব টানা বাই বাই